Hello， 大家好，欢迎收看四姨太今天为大家带来的精彩内容。宠粉的姨太又来了。如果不是看到大家在社区帖子上的评论，姨太到现在还不知道街舞三已经悄悄进入了第一阶段的录制。街舞三从官宣到现在已经有段时间了，虽然目前节目一直在紧张的录制过程中，但是要等到正式开播，估计还要到七月份。这次的导师阵容相比于之前有不小的变化。官宣的四位导师都各有所长，除了老牌艺人钟汉良之外，另外三位都是圈里的顶流，并且全都是归国回来的。不过这三位中也有专业舞者和明星舞者的差别。一太扒到了之前网上传出来的有关于现场录制的观众反馈，从最近一股名为“张艺兴太炸了”的旋风席卷了街舞圈来看，很显然张艺兴是最圈粉的一个。据说在录制现场，张艺兴 battle 时跳的舞种是 cramp， 这是非常需要爆发力和功底的舞蹈。听说摄像老师都被现场炸裂的气氛点燃到手抖了，就连街舞界有名的舞者石头也发了朋友圈夸艺兴。看了 battle 之后，更表示自己想学 cramp。石头是全国知名的舞蹈教练、嘻哈帮舞蹈总监，两届 KDO 金器舞冠军，能得到专业领域且有权威性人物的好评，可以说张艺兴是真的得到了认可了。其实很多人一开始对张艺兴都有误解，尤其是对 idol、流量、偶像这些词的误解，但其实只要看过他的作品，舞蹈都会承认他的实力。张艺兴除了舞台 MV 中经常跳的 Urban 之外，在平时的一些 Freestyle 中，最常出现跳的就是 Cramp。作为主舞出道的他，除了最擅长的 Cramp、Popping、Urban， 他还会 Locking、Breaking 等多项舞蹈，非常全能。而且看张艺兴跳舞真的是一件非常爽的事儿，他的舞蹈动作力道强劲，干净利落，动作行云流水，兼顾唱跳也非常稳，细致到手指细节和小表情处理都完成的极佳。据说，除了记得选手的名字，每个采访他的记者都会被张艺兴礼貌地问名字，张艺兴也会友好地称呼他，这是非常难得的。说真的，他已经不是刚刚录几条的那个小绵羊了，变得又飒又酷。你被杀到了吗？反正仪态沦陷了。看到艺兴的成长和这样有冲击力的舞蹈，仪态要是会跳舞，也忍不住想 battle 了。除了张艺兴之外，另外两位流量艺人也都是实力不俗的偶像舞者。王一博的关注度和讨论度自然是不言而喻了，因为仪态也是太久没有看到那个燃爆舞台的舞蹈博了。在这个抵制路透的风口浪尖上，那些参赛选手们的录制反馈，自然就成为了大家掌握酷盖最新消息的唯一来源。在选手们的一言一语中，除了 battle 太帅、跳舞太帅被圈粉之外，还有一些被说的最多的词儿就是专业。能受到一众专业舞蹈的认可，又给出如此高的评价，足以见得酷盖的舞台有多优秀了。王一博这次虽然是以舞蹈新人和小贝的身份来参加，虽然相比于艺兴来说可能没有专业舞者那样全面，但他的街舞实力也是不容小觑的哦。毕竟他从小学习街舞，无论是 breaking、urban、popping、locking 都可以驾驭，再加上瘦削的身形和超高的颜值，在舞蹈美感上可以说是导师中排得上号的。要做就要做到最好，这是他说的，也是他一直在做的。正是因为他坚持自己所热爱的事儿，才会在当初即使犯了心肌炎，也要每天练习舞蹈，才会有了今天舞蹈上那个闪闪发亮的王爱豆，才能获得职业舞者认可并圈粉无数。他的舞蹈实力已经不需要再多说什么了。对比王一博和张艺兴的经历，你会发现，在舞蹈上，王嘉尔是后起之秀，能有实力与国际顶尖舞团 King Jazz 合作的 One Hundred Ways 手势舞、Titanic 练习室都让人不会再质疑他的舞蹈能力。而这些大火的歌曲都是他亲自参与创作写出来的，可以说是真正的全能艺人。王嘉尔一直以来给他的印象是他满满的笑点合集，并不会让我联想到他有着强劲的街舞实力。但没想到，在另一档街舞竞技节目《热血街舞团》中，王嘉尔出任明星队长，偶像出身，却展现了让专业舞者也纷纷夸奖的实力。合作舞台狙击舞蹈动作干净利落，卡点力度无可挑剔。
。后来才得知啊，王嘉尔是击剑运动员出身，还去韩国当过练习生。多年的训练经验和练习生生涯，为他的舞蹈条件创造了良好的基础。加上他对自己从始至终的严格身体管理，他身体的爆发力、平衡力、肌肉控制力和速度都十分优秀。所以每次看他跳舞，在一些高难度的舞蹈动作上，基本比普通人的处理还要更加完美。同时，加尔作为偶像艺人，本身没有包袱的性格让他颇受欢迎。综艺感也是这位导师的一大看点。王嘉尔曾经说过，舞台是留给有准备的人的。现在聚光灯和舞台再次给到他，相信他可以给我们带来更惊艳的表现。丁，你的好友小蛙现在已加入街舞群聊，钟汉良可以被称为是压轴导师。不可否认，看到他加入街舞类型的节目，李泰和大家一样都惊掉了下巴。因为在很多人的印象里，周汉良可能是演员、是导演，但从未把他和跳舞甚至是街舞连在一块儿。看到很多人怀疑他的跳舞能力，李泰觉得，且不说周汉良是否有资格成为一名街舞导师，单看节目组的选择，我们有理由相信周汉良是具备舞蹈能力的，或者说他的舞蹈能力不输于其他三位年轻的导师。作为一档有实力又有经验的节目。既然是不可能为了人气和流量去招一位根本不会跳舞的明星，更何况周汉良并不是流量小生。这说明节目组邀请他来的目的就是想让他好好跳舞，传播跳舞精神的。以太包括他的履历表，其实他早在十八岁的时候就已经是 TVB 一线舞蹈一员，这也还是经历了长达一年的魔鬼训练才得到这个机会的。不仅如此，他一开始的跳舞经历十分艰难。从跑小演出，后来为梅艳芳、张国荣等巨星伴舞，再到一九九五年推出自己的首张专辑，慢慢打开自己的知名度。值得一提的是，他擅长的都是民族风以及芭蕾风，甚至是国风。在那个时代，大部分流行都是摇滚风，但他可以随时随地跳起芭蕾舞或者是民族舞。作为有颜值又有实力的小生，在那个年代能够做到这个地步，不顾当时年代人的眼光，已经非常有勇气和胆量了。当然，一定会有人问啦。其余几位九零后小生走的都是街舞风，像张艺兴的舞台控制能力很强，王嘉尔的舞蹈节奏感很好，而汪一博则是蝎子舞出色。周汉良这么多年都忙于演艺事业，这还能够跟得上他们的节奏吗？其实换个方向来讲，周汉良也并非要走他们的路线，他完全可以继续走当初的民族风。也许街舞风和民族风碰撞在一起，会碰撞出别样的风格和火花呢。所以说，这档专业街舞类节目很有可能会因为周汉良的到来而变得更加有魅力。从张艺兴 battle 炸翻全场，再到选手对王一博花痴，我简直佩服死了这群抹了蜜的街舞圈选手们！你们真的是去比赛的吗？难道不是去打着比赛的幌子去追星的吗？你们比赛归比赛，能不能不要花痴的这么明显呀、啊？还特意发朋友圈勾引粉丝，简直太过分了。不过这可是前两季，这就是街舞没有看到的名场面呢。一旦发现这一些有超实力的偶像明星面对竞技，可以让一个圈子对另一个圈子的人产生新的看法和认可，街舞圈突然开始对偶像有了新定义。要知道，在此之前的很长一段时间，一些地下专业者对于“偶像”这个词儿有很多的贬义，总觉得偶像靠的就是脸蛋。当年刘德华就是因为长得太帅，所以总是被人忽略演技，一直到他扮丑获得自己梦寐以求的奖项，大家才认识到他也是实力派。一张好看的脸有好有坏。好在于他秀色可餐，能够引得起小姐姐们的花痴；但坏在于大家会过分关注对方的脸蛋，从而忽略其实力的强弱。这也是十六偶像们无可奈何的事情。不过，任凭街舞圈把队长们夸上天，我们可怜的观众到现在也看不见。看到之前大家都在热议张艺兴、王一博、王嘉尔谁才是最强舞担，姨太觉得应该部分上下各有千秋吧，把目光投向参赛选手更好，这才是节目的意义所在。四位队长只是给节目锦上添花。最后引用第一季千玺队长说过的话：“最大的赢家就是街舞本身。”期待火热的七月炸翻全场的舞台。问题来了，手机前的你们期待街舞三吗？想看哪个选手也可以告诉姨太哟。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。